Привет, друзья! Гэри Дэниелс является американским и британским актером, однако его профессиональная деятельность значительно шире. В реальной жизни он был чемпионом мира по кикбоксингу, а в кино он не только исполняет роли физически крепких парней, но и ставит сцены поединков и выполняет сложные каскадерские трюки. Полное имя актера Гэри Эдвард Дэниелс. Родился он 9 мая 1963 года в Англии. С раннего детства Дэниелс увлекся боевыми искусствами. Его первые шаги к спортивному успеху начались в восьмилетнем возрасте в занятии смешанными единоборствами. У парня оказались хорошие физические данные и природные способности к восточным единоборствам. В 12 он начал изучать хэквондо, а уже в 16 получил черный пояс, тогда же поставил перед собой цель завоевать титул чемпиона мира. В турнирах, проводимых в Англии, он показывал агрессивный стиль ведения боя. Это привлекло к нему внимание болельщиков, и Гэри быстро стал их кумиром. В конце 80-х годов Гэри перебрался в Калифорнию, где стал профессиональным кикбоксером. Параллельно с этим он стал изучать тайский бокс и принял решение уехать в Америку. В ноябре 1990 года он сумел стать чемпионом штата в полутяжелом весе, а спустя месяц стал чемпионом мира в тяжелом весе. В 1991 году в выставочном матче он бился против 11-кратного чемпиона мира Дона Дракона Уилсона и победил его. В 1993 году он завершил свою профессиональную карьеру. В 2008 году вернулся ради одного боя в Таиланде, однако 45-летний боксер потерпел поражение спустя 5 раундов. После карьеры в кикбоксинге Гэри Дэниелс начал кинокарьеру. В киноиндустрии дебютировал в конце 80-х годов. Первая серьезная роль в фильме досталась ему в 1991 году. Дэниелс снялся в кинокартине «Высшая мера». Позже он появился в гонконгском боевике «Городской охотник». Также сыграл Кенсира в манге «Кулак Северной Звезды». Последняя роль считается одной из его знаковых ролей, хотя его роль в «Кровавой луне» с Чаком Джеффрисом и Дарином Шахлави также является очень популярной среди фанатов. В последнее время у Гэри мало заметных фильмов. Сам же он говорит, что надеется на то, что сможет остаться в хорошей форме и еще дольше работать в кино. Пожелаем удачи этому талантливому спортсмену и актеру. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.